くりしすぎてとキリかと思いましたパパに対してわがままなとこが言ってますそうですねやりきりました自分の中のこうキャパが広がったっていうかあこんな声も自分出せるんだとか声優いけるかなみたいな声優だけそんなこうなんかおこがましいというかはい「マイデジ TV」をご覧の皆さんこんにちはアイナジエンドです事務所であのマネージャーにお聞きしたんですけどびっくりしすぎてドッキリかと思いましたはいあの私は中学校からミュージカルスクールに通ってたり4歳からダンススクールに行ってたりもうとにかく歌とダンスが大好きな子供だったのでああいう明るみのうーんシングみたいな映画、まあ、シング大好きだったので。嬉しいなを通り越して私でいいんですかっていう気持ちになってましたね、はい、制作はそうですねもう最後のミーシャさんの歌にもう心を持っていかれすぎちゃってその後も放心状態お風呂入んなきゃいけないなと思ったんですけど入れないですねもう。そういう感じになったんですけれども、全体的には本当に楽しい気分になったり、底抜けの明るさ、もうあんなに希望がいっぱい体に馴染んでくる映画はないなと思うぐらい楽しみました。ポーシャは天真爛漫でとてもわがままなんですけど、私もあの普段は割と猫を百匹かぶる時もありますし。えー、素直になれない時もあるんですけど根本は多分家族とかにはわがままですね特にパパにはやっぱり学校まで送ってなんて言ってた学生時代もありますのでポーシャと似てる部分はパパに対してわがままなとこが似てますねはいやっぱ自分のその最近そのお父さんと会えてなかったのでずっとわがままな自分っていうのを封じ込めてたのでポーシェをやるにあたって引っ張り出してきましたわがままな気持ちをはいポーシェは素直な子でもうちょっと人が寄りつかない瞬間もあるような子だと思うんですけど蓋を開けてみるとちゃんと接してみるとすっごくすっごくピュアで自分の気持ちにまっすぐな子だと思うので好きになってもらえたら嬉しいですね。ハラクで苦労したところはポーシャーの映像やそのバスターとかがこうずっと目の前にある状態で口とか眉毛の動き方とかももう決まっててそこに対して。こう当てていくので自分のペースでは喋ってないところがやっぱ、うん、難しかったですけどもなんかこうあんまり苦痛ではなくてってか全く苦痛ではなくてすごく楽しかったです初めての,その初期衝動もあるかと思うんですけども後悔なくやりきれた気がしますそうですねやりきりましたやりきったしもう映画館で見るのが本当に楽しみなんですけどこういうのは来年見たら大体もっといけたらなもっともっといけたって反省するのが自分の常なのできっとまた反省をしだすと思いますそうですね普段はやっぱ歌っているのであの歌の収録はあの何ですかリラックスしてできるもんかと思ってたんですけどいざレコーディングブースに入ると目の前にやっぱ画面にポーシャが映っててポーシャがずっと歌ってるんですよだからこうアイナが歌っている感覚じゃないっていうか最初はこう一瞬戸惑ったんですけども画面の中のポーシャがもう満面の笑みで自信に満ち溢れた表情で歌うので引っ張られて自分も自信が出てきたりいつもより少ないテイクで。これで絶対いけるって思えたりしたのでポーシャのおかげで自分の歌も、うん、明るみが増したりしました楽しかったです
ビッシュになってから声についてはいろんな人からいろんなことを言われるようになってて好きも嫌いもいっぱいあの耳にする機会が増えてきたんですけど私は相変わらずあんまり好きではなくてただなんか一瞬波動が出る瞬間があるって自分たちに言っててもうこれは絶対誰かに伝わったこの歌はどこかの誰かには必ず響いたって思う瞬間があってその時の声は好きです。うん、だからこう喋ってる時とかもこうずっと目を見て人と話せなかったり自信っていう意味で自分の声に対してはただ歌うとそういうのは一切ないくなるので不思議でうん、なんか二重人格みたいな気持ちですね<笑>、はい、ああそうですねあの美馬さん監督の美馬さんが的確で情熱的な指導をしてくださったので自分の中のこうキャパが広がったっていうかあこんな声も自分出せるんだとか空間を感じるだけで自分の息遣いってこういう風にもなるんだって三馬さんにとても教えていただいたので好きになってきました、はい、かなりそうですね何にも自分のこと分かんないんで教えていただいて知ることばかりで。特に美馬さんには本当に教えていただきましたそうですね歌を歌える役でしたらもうぜひやりたいですねやっぱ歌は生きがいですので歌えると嬉しいですやってみたいですねやってみたいですけど今回の寝具は歌があったんでですかね、こう、うん、ぶつかっていける自信があったんですけど「声優いけるかな?」みたいな声優だけそんなこうなんかおこがましいというかはい<笑>考えもんですね<笑>はい私は YouTube 見るのにハマっててテレビを大きいのを買ったりしたのでそれ大画面でひろゆきさんとかを見たりあとはそのあのシングにも出てらっしゃるジェシーさんあのがいるストーンズのチャンネルが割とあの面白かったヒカキンさんと一緒にやって飛び箱を飛べる何段飛べるかみたいな勝負してるやつがあってあれとかもめちゃくちゃ面白かったですねやっぱヒカキンさんの編集とかも面白いですけどストーンズさんの、うん、あの仲の良さとか面白かったですね。うん、今老若女女の皆さんに見ていただきたいんですけどマスクをみんなしてるので多分ですけど口角がちょっと下がり気味になってる人も多いと思うんですよでも寝具は私も結構その口角下がり気味なんですけど何ですかねこう朗らかな気持ちになれますめちゃくちゃ面白いゲラゲラ爆笑っていうのもいいんですけどそういうのとかはまたちょっと違う温かみのある明るみが待っているのでぜひあの映画館でマスクの下でたくさんほがらかな顔をして映画館を出た時はこう口角が上がっている自分を見てもっと楽しい気持ちになっていただけたらいいなと思います、はい、シンクネクストステージぜひ見てください